Salve, torcedor São Bentista! Está começando o podcast Papo São Bentista. É, a gente não parou. <risos> Finalmente a gente voltou a fazer o, o podcast. Aliás, começar esse episódio pedindo desculpas, né? O episódio das desculpas. Primeiramente, quero pedir desculpas pela minha voz ruim. Estou muito gripado, preocupado com o coronavírus. Tô com febre, dor no corpo e com a voz muito ruim. Talvez até eu acabe tossindo aqui, não sei. Vocês é, vão ver. A minha voz pode falhar em algum momento aí. Então, desde já, já peço desculpas pela minha voz. Segundo, peço desculpas também. Isso aqui é importante. É, pedimos desculpas é, para um episódio, o último episódio, na verdade, do podcast, onde usamos... Sem autorização, a imagem do presidente Márcio Rogério Dias. Fomos contatados é, desse equívoco e já conversamos, nos redimimos, mas gostaríamos de pedir é, desculpas publicamente por ter usado indevidamente a imagem do presidente e não voltaremos a utilizar. É, e por último, a minha última desculpa do dia é por não ter gravado o último podcast, provavelmente devem ter notado, que teve podcast de pós-jogo contra o São Caetano. É, passei por alguns problemas pessoais, acabou que não, não bateu ali é, o tempo para poder estar tá fazendo esse, esse episódio. Então decidimos hoje fazer um episódio é, abrangindo tudo. Foi acontecer muita coisa no São Bento. É, a semana pós-carnaval do São Bento foi muito agitada, né? durante o carnaval e depois pós-carnaval. É, tivemos esse jogo contra o São Caetano, depois muitos acontecimentos até o dia de hoje que enfrentamos o Rio Claro. Bom, é, vamos tentar falar um pouco de tudo hoje, né? Claro que o Yuri tá aqui mais uma vez, né? E, cara, queria que você começasse falando sobre esse jogo trágico que foi lá é, contra o São Caetano, essa derrota do São Bento por 3x1. É, brevemente, o que você achou desse jogo e as consequências que, que veio a acontecer por causa desse resultado aí. Olá, Maicon. É... Olá, amigo somentista. Uma semana muito movimentada né, no Esporte Clube São Bento. Felizmente, acho que precisávamos muito disso. Até pedíamos em episódios anteriores mudanças e essas mudanças vieram. Começaram de um jeito não, não muito agradável. Né? É... O jogo na segunda-feira de carnaval. Um público bom pela fase do time, pelo horário. Choveu na, na cidade de Sorocaba um bom tempo antes do jogo é, jogo televisionado pelo Sport TV mesmo assim o público foi foi bom né é, na, na domingo a torcida foi até o treino da equipe conversou com os jogadores mas infelizmente o jogo de segunda foi foi lastimável né acho que não foi nenhum jogo porque o somente não entrou em campo foi cada vez que a gente pensava que a gente tinha visto o pior jogo do São Bento parecia que o jogo seguinte era pior o Red Bull foi horrível, Exatamente. aí veio o Português Santista pior ainda, e a gente achava que não tinha como piorar, e veio o São Caetano. Um time que não entrou em campo, desde o primeiro gol já sofrido com sete minutos, o time se desesperou, logo depois já fez o São Caetano fez o segundo, mais tarde o terceiro, e eu acho que saímos ainda no lucro, por não termos tomado uma goleada. O 3x1 acabou sendo um placar, um placar bom para nós, né? Mas o resultado acabou sendo, de certa forma, positivo, podemos dizer assim, pelas mudanças que vieram e que a gente vai comentar mais tarde, né? Pois é, cara. Eu até justamente separei na minha pauta aqui como um mal necessário esse jogo, né? É, todo mundo que tava lá, acho que todo torcedor são bentista vai sempre se lembrar desse jogo. Eu comentava com um amigo na arquibancada que é, existem alguns jogos específicos na história do São Bento no City que nenhum torcedor nunca esquece. São jogos marcantes, tanto negativamente quanto positivamente que a gente sempre vai estar contando para todo mundo, para os nossos netos, para os nossos filhos e, e para todo torcedor que a gente encontrar na bancada, lembra daquele dia, né? E, e, e tem vários jogos nessa lista, pode se lembrar aí do 6 a 0 do Marília, né? O 9 que fez no Bragantino, positivamente falando. E eu acho que esse jogo do São Caetano, apesar de não ter sido um resultado tão elástico, ele vai entrar nessa lista, que foi muito marcante. É um jogo que marca uma virada realmente do clube. Eu acho que o sentimento de todo torcedor foi ali que não dava mais, né? Todas as esperanças, tudo que a gente se apegava, né? Inclusive, você bem falou, fomos, né? É, foi organizado uma conversa com o elenco, que inclusive, quem compareceu, né? Acho que você teve lá, né, Yuri? 
é, disse que a resposta foi boa, tanto do treinador Léo Condé, quanto do, do, do Jamie, que estava lá, o Fábio Bahia, o Cordeiro, e, e foi uma resposta boa, né, é, de quem entendia o problema, de quem estava se dispondo a tentar resolver, e o objetivo foi concluído, a gente falava muito sobre isso, sobre se mobilizar, sobre a torcida participar nos bastidores, eu acho que isso foi feito, e esse foi a última carta, essa foi a última cartada da, 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 da torcida, apostar que haveria uma motivação depois de tantos jogos terríveis do São Bento e que o jogo da virada viria depois dessa, dessa atitude da torcida que ainda fez recepção para o ônibus, tem que ser falado isso e como você falou, fez um, um, teve uma grande presença tem ouvinte que me conectou aí sobre o público ruim que eu disse que o São Bento teve contra a portuguesa né? e dessa vez a gente fala quando foi ruim quando foi bom dessa vez um público muito bom é, 1.611 torcedores numa segunda-feira de carnaval 20 horas né é, com o time na zona de rebaixamento vindo de né, seis jogos sem vencer com jogo televisionado pelo Sport TV com muita chuva na cidade de Sorocaba então foi um baita público a torcida fez tudo que podia cara foi lá conversou é, recebeu o, o, o ônibus duas horas antes do jogo esteve em excelente número e... e o resultado não só não veio, né? Se o resultado não tivesse, não tivesse tido resultado, mas tivesse tido um grande futebol, mas o São Bento foi terrível nesse jogo. Como você falou, não adianta nem, nem ficar chovendo no molhado aqui. É... Foi um resultado terrível. O, o time do São Bento é, começou frouxo, tomou gols de desvio, vários gols seguidos de desvio, né? É, teve o, gol, o primeiro gol, um chute de fora da área, acho que do Bruno Moraes, desvia e o Macanhã, na minha opinião, é, desligado, a bola foi lá no ângulo, ele nem, nem, nem tentou, não, não percebeu, não foi na bola, os zagueiros também todos né, meio, meio com preguiça, parece. Depois tem o, o, o lance do terceiro gol também desviado no canto do Macanhã, ele toma o gol, o segundo gol nem se fala, né? o Macanhã marcando o jogador do, do time de São Caetano, enfim... É... Um desastre total, uma catástrofe, como sempre dizem, né? aquele resultado que derruba o treinador, é... aquele resultado que, 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 que marca, né? vai marcar todo o torcedor. Ali foi justamente a descrição perfeita do não dá mais, não tem mais para onde correr, a gente viu de cara provavelmente ali o rebaixamento, percebemos que sim, vamos cair, é... se nada for feito. E foi feito, né, cara? Bom, já conversando sobre esse mal necessário, que talvez essa seja a sensação sobre esse jogo no final, né? De, 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 depois de, de passar esse, esse episódio. Porque aí, no dia seguinte, é, o, o São Bento já anuncia a demissão do técnico Léo Condé. Eu fui contra. Achei que não era a hora de demitir o Condé. É, aliás, achei que não, 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 não se tinha culpa do Condé na situação de São Bento. Mas mais do que isso, né? Não foi só o Condé que saiu de cena a gente teve o presidente Márcio Rogério Dias se afastando um pouco do futebol de São Bento, segue como presidente, mas é, o, o doutor Urban, que até então era o gerente de futebol de São Bento, ele sim, saindo do, 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 da sua função e deixando a cargo de nada mais, nada menos do que Fernando e Xixo, né? que são é, os grandes caras aí da, 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 das nossas campanhas de acesso seguidas aí entre 2013 e 2018, né? E a volta desses caras simboliza muita coisa, o torcedor sabe, e... e em seguida, além disso, houve também a volta do treinador Edson Vieira, que foi quem substituiu o Condé, o Edson estava é, prestes a treinar a União Barbarense na Série B do Campeonato Paulista, a quarta divisão do Campeonato Paulista, eu também não fui a favor da contratação do, do Edson Vieira, vou falar mais sobre isso, mas enfim, cara, mudou muita coisa, né? No São Bento, quero que você comente aí, cara, essas mudanças aí. Volta do Fernando Xixo, afastamento do Márcio, saída do Urban e a chegada do Edson Vieira. Então, é, depois desse desastre de segunda-feira, né, os resultados foram muito positivos, extra-campo. É, só esse, esqueceu de citar o Serjão, né? Fernando Xixo e Serjão. Ah, estão esqueci do futebol. Quanto ao Léo Condé, que você até falou que foi contra, eu concordo com você que a culpa, assim, claro que o Léo Condé tinha sua parcela de culpa. Ele foi um dos principais nomes que montou o elenco, né? Então ele, claro, que tem a sua parcela. Mas concordo com você que, que ele não é o maior culpado, né? É... Porém, na coletiva pós-jogo do São Caetano, Condé, ele... Eu até falei na oportunidade que eu tive de estar na Rádio Super, é... no Rádio Ball, 
eu até falei que foi meio desesperadora a coletiva do Condé, porque ele fala que o time não encaixou e ele não mostra uma solução. Ele demonstra que ele não sabe mais o que fazer. Ele simplesmente fala que fez o que tinha que ser feito, a semana de preparação até então, segundo ele, tinha sido boa, é, os jogadores tinham dado uma resposta positiva, uma mobilização legal, e não encaixou. E ali, até ele é questionado sobre o que fazer. Tudo bem, o time não encaixou, o que vai fazer a partir de agora? E ele não sabe responder. Então, eu acho que nesse momento que o treinador não sabe mais o que fazer, eu acho que não tem mais como ele continuar, em que pese ele não ser o maior culpado. É, logo após, né, foi anunciado que que o presidente Márcio Rogério é, se afastaria do, da gestão do futebol em si, né? ele continuaria é, administrando a parte institucional do clube, representando o clube perante confederações e, e federações, é, mas o futebol passaria a ser gerido pelos nomes que nos colocaram, né? tiraram-nos da Série A3 do Paulista e colocaram na Série B do Brasileiro, Fernando, Xixo e o Serjão, e logo de cara já anunciou o nome do Edson Vieira, o que para mim foi um, muito simbólico esse ponto da humildade, né? De, de você ser humilde. Muita gente ouve falando, ah não, mas o Edson Vieira é técnico de Série 3, é técnico de Bezinha. É, mas eles foram humildes de ir atrás do Edson Vieira, é, que tinha sido, ao meu ver, injustamente demitido anteriormente, né, lá em, 2000, em 2013, e, e trazem o Edson Vieira. É, nós que estávamos nos acostumando com nomes bala, badalados do mercado brasileiro, como Léo Condé, que tem um, um certo nome, Milton Mendes, Doriva, Marquinhos Santos, nós damos esse, entre aspas, passo atrás né, e trazemos um técnico mais humilde, com um currículo mais humilde. Então eu acho que isso foi muito positivo. Eu acho que, como você falou, é muito tem um, uma, um negócio muito mais simbólico do que talvez é, a gente está olhando no Edson como técnico, né? Tá analisando ali a qualidade dele é, na parte tática e treinando o time, né? Porque assim, é, eu me incluo nas pessoas que falaram que o Edson não era treinador da divisão e eu continuo com essa opinião. É, não sou pai de criança já nascida, né? Que eu não falo, né? Eu não, eu na chegada do Edson fui eu critiquei publicamente. É, por que, que eu não gostei, abrindo esse parênteses aí, né, sobre o Edson Vieira? É, eu acredito que o, como você falou, muita gente, eu, eu vi muito aquele argumento de, ah, a gente teve todos os treinadores ali de, de níveis, com todas né, as credenciais possíveis e não deram certo, né, acho que talvez até lembrando muito o Milton Mendes, né, enfim, eu discordo muito desse argumento, porque é aquela coisa, né, não é porque a gente teve três ou quatro treinadores aqui que têm boas credenciais e não deram certo no São Bento especificamente, que a partir de agora a gente só tem que contratar treinador sem referência, né? Que nenhum treinador é, que tenha um bom currículo vai dar certo aqui. Eu acho que isso é na contramão da lógica. Provavelmente, quanto mais, melhor credenciado e com um currículo melhor o treinador for, mais a maior a chance dele fazer um bom trabalho no clube, assim que você avalia um profissional. É, as experiências que a gente teve aqui foram ruins, nem sempre eram as melhores opções, né? O a gente sabe que o Milton Mendes era um treinador grande do futebol nacional, que trabalhou em grandes clubes aí do Rio de Janeiro, mas é, ele não, não vinha fazendo bons trabalhos recentemente, então nem era também tudo isso, né? Tem que, tem que fazer essa ressalva. Agora, quanto a esse negócio de fala muito de jogador de A3, jogador de Bezinha, treinador de A3, o Edson hoje, ele é um treinador de Série A3 ou de Bezinha, que foi onde ele trabalhou aí nos últimos quatro anos, é, em times de A3 e Bezinha, só que o Edson tem bons trabalhos também, tem que se falar isso, no Taubaté ele teve uma grande campanha na Série A3, acabou não subindo no detalhe, mas teve bastante vitórias ali, ficou entre os primeiros colocados ali na primeira fase, e fora, a gente tem que lembrar, claro, do trabalho dele aqui, com acesso e título da Série A3, e detalhe, para quem acompanhava aquele time do São Bento de 2013, sabe que aquele time não só tinha resultado, como jogava muito bem, eu acho, eu me arrisco a dizer até, que esse time do Edson Vieira de 2013, do São Bento, ele foi melhor do que todos os seguintes do Paulo Roberto que conquistaram vários acessos seguidos. Porque ele era um time que, de fato, era disparado o melhor da competição. O São Bento vencia dentro, fora de casa, com muita facilidade. É, resultados elásticos, enfim. Não, era um time completamente superior. Então, acho que nisso não tem o que questionar. Só que ficou lá atrás, foi em 2013. Depois disso, o Edson não conseguiu sequer mais algum acesso, algum título alguma campanha relevante, pelo menos numa Série A2, não teve mais isso. 
Então, não é à toa que ele estava indo treinar um time na quarta divisão do Campeonato Paulista. E, e até por isso, o nome me assustou um pouco, porque, assim, a gente fala muito da volta do Fernando e do Xixo, né? E são pessoas que assim, todo mundo sabe da importância, do quanto... É, quanto devemos a eles aí pelos, pelos acessos seguidos, as, as decisões aceitadas que eles tiveram, que nos levaram aí da Série A3 até a Série B. Mas uma das características do Fernando do Xixo, que, que vai na contramão do Márcio Rogério Dias, é que eles não são de gastar muito. São, como você falou, mais humildes. É, os times deles são mais baratos. Geralmente optam por essas opções assim são mais apostas do que do que profissionais que já são credibilizados aí no mercado então aquilo me assustou um pouco porque eu até claro queria a volta deles mas eu não queria que eles também de 2013 sabe então eu, eu olhei para a chegada do, do do Edson Vieira né claro 2013 a gente foi muito vitorioso mas eu não queria que eles também antes de 2013 que era que era mais ou menos assim né jogadores bem humildes, bem baratos, treinador bem humilde, bem barato. É, o próprio Edson comenta aí na, na, nas entrevistas que ele dá, ah, a gente treinava na Praça da Amizade, pô, acho que a gente ficou mais profissional. Eu não acho como negativo o fato do São Bento ter se profissionalizado com, nos últimos anos, até porque foi jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, então é, tinha que se profissionalizar mesmo. E, enfim, mas, é, então não, não foi um nome que me agradou, mas eu tentei olhar mais por esse lado como vocês falaram, do Edson, a figura do Edson Vieira, que é um cara que declaradamente ama o São Bento, comenta sempre sobre o clube. Ele saiu do clube há sete anos e ele fica até hoje sempre acompanhando o clube, comentando sobre. Você vê que tem um carinho, um amor. É... E também o perfil do Edson Vieira, que é totalmente contrário ao que a gente teve aqui nos últimos anos. Né? Tem esse detalhe. Durante o, a, o comando do Márcio Rogério Dias no futebol do São Bento, os treinadores escolhidos tinham sempre aquele perfil, né? Treinador é, mais calminho, que conversa com o jogador, meio com aquela pinta de psicólogo, né? E o Edson, pô, é totalmente na contramão. Ele é aquele treinador que, que, que tem bastante enérgico, que exige que o jogador se entregue em campo. E a gente falava sempre muito sobre isso, né? Que a gente precisava de um treinador nesse perfil, então trouxeram. O momento pedia um treinador nesse perfil, isso sem dúvidas. É, mas eu questionava um pouco justamente mesmo a mesma qualidade técnica do Edson Vieira para estar tá trabalhando na frente do São Bento, que hoje é um clube maior do que ele, ou não, sempre foi, né, mas é um clube de um patamar maior do que a, a carreira do Edson Vieira no momento. Mas, enfim, do mesmo jeito que se fazem apostas em jogadores de divisões inferiores e esses vingam né, em divisões superiores, tem vários exemplos, o mesmo pode ser feito com o treinador. Edson Vieira não é um treinador velho, tem 55 anos, 56 anos, eu acho, e assim, pode se mostrar uma revelação, não acho que ele vinha fazendo trabalhos que o credenciassem a trabalhar no São Bento, que é um time que tem calendário nacional, e que é o maior clube desse, dessa Série 2 eu acho que ele não tinha feito nos últimos anos nada que, que o credenciasse mas foi muito apostando na, na história dele aqui, na identificação e talvez, né, a gente está sempre aprendendo né, como que você vai questionar uma decisão do Fernando e do Xixo com toda a moral que eles têm, têm né, nesses últimos anos eu até eu, eu, no, no meu, meu senso crítico não gostou da, da escolha, mas por outro lado eu olhava e falava, cara é, eles devem saber o que estão fazendo e tanto que o, a, talvez a, a ideia era justamente essa, vamos trazer o São Bento de volta vamos trazer um cara que quer ganhar, que tem muita vontade esse perfil diferenciado e cara, a gente já pode falar que começou a dar certo né cedo ainda para falar, tem que salientar isso cedo para poder cravar qualquer coisa mas o São Bento venceu hoje o time do Rio Claro. É, é até estranho falar isso. O São Bento venceu o torcedor. O São Bento voltou a vencer. Fez três pontos fora de casa. É, já comentei nesse jogo, cara. Outro time? O que você achou do time hoje com o Edson Vieira? Então, cara, só voltando um pouquinho, só pegar seu gancho. Ah, é, claro. Em relação ao Edson Vieira, eu concordo com os trabalhos dele depois que ele passou por aqui. Não vinham sendo é, dos melhores, né? Ele não teve trabalhos de destaque. Porém, eu acho que é o que a gente precisava. Porque nós tivemos técnicos que teriam, talvez, sua parte técnica é, inquestionáveis, digamos assim. É, talvez um Marquinhos Santos, que teve muito sucesso por onde passou. O próprio Milton Mendes, que, que <coughs> conseguiu um certo sucesso na carreira. É, 
jogadores, nós vimos isso aqui também, jogadores muito qualificados, mas que não jogaram bola aqui. Tem o um exemplo do, do Paulinho Volante, do João Paulo Volante. É, eram jogadores que, quando chegaram, todo mundo gostou dos nomes por, por serem jogadores que sabidamente sabem jogar futebol. Então, e quando estavam aqui no São Bento, não, não conseguiram desempenhar o seu melhor futebol. Então, é, eu acho que é o que faltou desde a, desde a chegada do Marquinhos Santos e dos nomes que começaram a vir em 2019 e, e começaram a vir em 2020 também. É, podem ser até nomes bons, mas o que faltava era uma identificação com o clube. A gente via que os jogadores entravam em campo, jogavam, iam, saíam e já era. Né? Faltava alguma coisa. Parece que eles não sabiam o que eles estavam representando. Parece que eles estavam jogando por um Red Bull por um Atibaia, times que não tem tanta torcida. Eu acho que o que ficou muito claro no jogo, o que ficou muito evidente, foi na estreia do Paulistão 2019, é, lá em Ribeirão Preto. A gente estava lá, tinha uma quantidade boa de torcedores, tinha acho que em torno de 70 torcedores do São Bento, e os jogadores sequer foram cumprimentar a torcida. E ali eu, eu senti um pouco dessa frieza. E eu acho que o Edson Vieira, ele vem resgatando esse... Ele vem para resgatar isso é do, do técnico, de um jogador ele saber o que ele está fazendo ali ele conhecer a história do São Bento ele conhecer o tamanho do São Bento e, e entrar para jogar com raça e entrar para dar o sangue é, e essa mudança a gente já viu o Lucas Macanhã, né, não temos certeza ainda mas aparentemente ele estava com o braço quebrado e, e continuou em campo, cara então assim, é, eu sempre critiquei bastante o Macanhã, mas poxa, isso é Demais, você vê o cara com vontade de jogar, com vontade de estar em campo. É, ele podia sair, mano, o cara tava com o braço quebrado, ele podia sair do. Ele podia sair do jogo, falar, não, eu tô com o braço quebrado, põe alguém aqui pra camisa do goleiro e, e fecha esses últimos três minutos de jogo. Mas não, ele continuou, mesmo não conseguindo bater o tiro de meta, ele continuou em jogo, né? Então, assim, eu acho que o Edson Vieira é muito importante nesse aspecto. Como você falou, o perfil de ser um técnico que cobra, né? os últimos técnicos, todos os técnicos contratados até então na, na gestão do atual presidente é, eram desse perfil mais calmo, desde o Marquinhos Santos, passando por Doriva, Silas, Milton Mendes, é, o próprio Condé. Então eu acho que é o que a gente precisava, é o que a gente pedia, um técnico mais enérgico, um técnico mais sanguíneo, e eu acho que fomos atendidos. E o outro ponto, né? muita gente pedia a volta do Fernando do Xixo, eles voltaram, então deixa os caras trabalhar, né? Eles sabem o que estão fazendo. Eles já nos tiraram do buraco uma vez. E, ao que tudo indica, é, e tomara que aconteça, vão nos tirar do buraco mais uma vez. É, então, assim, eu tô justamente né, nesse processo de me colocar no meu lugar. Até, é claro, o torcedor sempre pode criticar, opinar. Mas, assim, como você falou, confiar nos caras. Tem crédito demais, né? É o trabalho que eles fizeram aqui. Então, assim, eles parece que sempre souberam o que estão fazendo, tanto que não tem campanhas ruins, né, sobre o comando do Fernando do X, só campanhas boas. E talvez o momento fosse disso, né? Como eu falei, não achei que ele tivesse credenciais para poder assumir um clube como se aumenta agora, mas talvez a aposta não era no, nos trabalhos recentes, não era nada disso, era justamente nesse bril, porque talvez ninguém mais, né, tinha o Cordeiro, mas o Cordeiro não tem curso, não poderia ficar até o final do campeonato, só cinco rodadas, né, e, assim, talvez ninguém mais pudesse falar com o elenco sobre o que é o São Bento e pedir, né, não só pedir, né, exigir esforço dos jogadores do que o Edson Vieira, ele, ele mesmo fala nas entrevistas dele o quanto ele, ele cobrou, exigiu, né, isso dos jogadores, é, trabalhou nisso, nos últimos dias, muito nisso, ele teve poucos dias de trabalho, então foi um trabalho muito mais motivacional, como você falou, a gente viu no jogo de hoje, não só o Macanhão, o Diego Tavares também passando mal, vomitando e continuando em campo, eu até falar sobre o jogo, eu acho que o primeiro tempo não, não, foi, não me agradou tanto, eu achei o time mais, assim, não, mais do mesmo, né? não só porque saiu perdendo, mas Achei que tava faltando aquela vontade de fazer o gol, né? Tava muito, muito preocupado em se defender. E até estava bem nisso daí, né? O Rio Claro não conseguia chegar, mas aí teve o, o escanteio, que aí ninguém subiu e o, foi o Alisson, né? Que fez o gol de cabeça do Rio Claro. Depois disso daí, o São Bento melhorou um pouco, né? 
passou a criar mais, você via que os jogadores do São Bento, que a gente sempre fala, tem qualidade técnica. São os jogadores melhores que os jogadores do Rio Claro. Mas, é, para mim, tava faltando mais ali, mais brilho, né? Eu lembro de um lance que o, o Wellington Bruno recebe a bola dentro da, da, da grande área ali, tem muito espaço para chutar, e ele dá um toque de lado, um toque, sabe, que precisava de um pouco mais de força, ele dá um toque é, com tanto nojo que, que, que o passo sai até devagar e não chega no jogador e fala, meu, que o gol tá na sua frente, o time tá caindo, tá perdendo fora de casa, né, tá, 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 tá perdendo e tá se complicando de vez no campeonato, e você né, não, não tá com vontade de estufar essa rede, né, que é o que a gente esperava do Edson, e eu até falei, né, no, no grupo dos torcedores, eu falei, ó, Vamos ver agora o vestiário, porque se o Edson Vieira é aquele Edson Vieira de 2013, ele vai quebrar o pau lá embaixo <risos> e vai falar para todo mundo né, subir com outra postura no segundo tempo. E foi justamente o que aconteceu. O São Bento já estava melhor no final do primeiro tempo, mas no segundo tempo, pô, é, dominou totalmente o Rio Claro. É, o gol madurou várias vezes antes de sair, né? Teve várias chances de fazer o gol e por, por muito pouco não saiu. Até que sai num bate-rebate, justamente num, num lance de persistência, de... Né, é, voltando São Bento às origens até o Douglas Assis que, que eu falei no, no, nos últimos episódios oh, o Douglas Assis gosta de fazer gol com os pés dentro da área lá, né, zagueiro que tá sempre na área fazendo gol com os pés, e mais um gol do, do Douglas Assis com a camisa de São Bento nesse retorno aí e depois o São Bento continua melhor eu cheguei a ver até o time do Rio Claro é, perder pro São Bento no físico né, você, você reparou que eles estavam ali com, com cãibra estavam é, até dando uma segurada no jogo porque viam que o Sombento estava melhor que acabava virando o jogo né? parecia um negócio que estava tava escrito e aí tem a entrada do, do Matheus Guarujá que finalmente faz uma jogada aguda pela, pela lateral do campo né? como tem que se fazer ele se posiciona bem para receber a bola do Luiz Henrique né? e faz o cruzamento certinho para o Diego Tavares fazer o gol a virada do Sombento que ainda teve esse tom dramático no final aí, com o Rio Claro persistindo, é claro, perdendo dentro de casa, e com os problemas que a gente teve, lesão, substituição já tinha esgotado, aí joga algum período ali com um jogador a menos, depois o Macanhã tem o problema dele aí, com o braço dele, e, e nesse caso, né, independente de ter quebrado ou não, né, deslocado que seja, mas talvez com uma dor insuportável ali ter que continuado, de repente até para ser só mais um, um jogador ali para bala bater nele, né, <risos> se, se precisasse, então, foi realmente como você falou, ali sentiu uma diferença, um São Bento diferente. E a vitória veio, o resultado veio também. E marcou muito isso, né? A saída, né? o afastamento do presidente do futebol de São Bento, a volta do, do que a gente tanto pedia, do Fernando e do Xixo, e a volta do Edson Vieira, Fernando Xixo e do Sérgio, tá sempre esquecendo do Sérgio. E o resultado vindo, né, a vitória voltando a aparecer num jogo fora de casa e com muita, muita raça, muito brilho. Enfim, eu até acho que vários vale parentes para se, para se falar aqui sobre o Léo Condé. O Léo Condé talvez agora tenha visto o jogo de ontem, de hoje, perdão, e tenha percebido que o momento foi diferente, foi mais aguerrido e venceu, né? E não estava conseguindo vencer com ele. Ele saiu no próximo jogo, o momento venceu. Teve muita mudança no meio disso, apesar da distância ser pequena de um jogo para o outro. Mas nem se compara o São Bento que enfrentou o São Caetano com o São Bento de hoje. Né? E talvez o, o São Bento agora, né, nesse momento, <coughs> está a dois pontos do, do, do G8 e dois pontos da zona de rebaixamento. Está no meio termo ali entre o céu e o inferno. Né? Mas respirou. Dois pontos da zona de rebaixamento hoje é importante para quem estava lá dentro no começo da rodada. Né? E ver o G8 só a dois pontos também é muito, muito interessante. Então, <coughs> talvez jogando com esse brilho, a gente imagina que esse time possa conseguir deslanchar, faz dois jogos em casa agora. Quem sabe se classificar, quem sabe brigar pelo acesso ainda. né? E se isso acontecer, será mais um time montado pelo Léo Condé, que talvez ele se falava muito disso de, do Paysandu, né? que deu certo, ó, ele montou o time e no final deu certo, mas faltou alguma coisa, né? Na mão do Léo não conseguiu vencer, não conseguiu vingar e vingou na mão de outro. E no Pai Saldu foi um caso muito parecido, né? O Léo monta o time e não, o time oscila muito, ele é demitido, mas aí quem assumiu é o Brigatti, que tem um perfil muito parecido com o Edson Vieira, o cara também chuta tudo, aquele cara que é, não deixa o jogador fazer corpo mole na frente dele, e o time do Pai Saldu consegue lá depois se recuperar, se classificar e por muito pouco não consegue o acesso. E aí muita gente falou, nossa, o time que o Léo montou lá no País Andor quase subiu, né? E talvez o filme possa se repetir aqui em Sorocaba. Mas será que não é isso que falta pro Léo? Será que não é essa, é, 
ele cobrar mais o time dele, ele ser um pouco mais enérgico, porque tive que ir muito calminho, como você falou, né? A coletiva no final do jogo do São Caetano é um conformismo, né? Uma cabeça baixa, e a gente não via nem ele vibrar no campo mesmo. Talvez, acho que até pro Léo repensar aí sobre a carreira dele, ele que é um profissional vitorioso, de repente é o que tá faltando pra carreira dele. É... Porque né, pode estar tá acontecendo de novo aí um caso onde um treinador mais enérgico assume o elenco que ele montou e consegue fazer jogar, né? Enfim, é, então, cara, sobre o jogo de hoje, a gente viu outra postura, veio o resultado, né? E agora a gente já projeta essa sequência. Estamos a dois pontos do G8, dois pontos também da zona de rebaixamento. E agora, dois jogos em casa, Juventus e Voto Puranguense, que é a lanterna da competição. É, cara, você acha que vai dar para chegar? Você acha que já está pensando em classificação? Então, é, primeiramente, quanto ao Condé que você citou, eu acho que ele não teria méritos nenhum caso a gente conseguisse alguma coisa, né? Porque, diferentemente do, do que foi falado em coletivas, em entrevistas por aí, é, as informações que chegaram até nós, né? Não, 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 não temos certeza, mas são informações de, de boas fontes, que você observa pelo histórico salarial de todos os jogadores que vieram para cá, é, é um time caro. Então, o Léo Condé, ele trabalhou, até onde a gente sabe, com um dos maiores orçamentos da Série 2. Então eu acho que não seria mais do que a obrigação dele montar um time competitivo e que chegasse muito forte na briga para subir. É... Devido a esse orçamento, que até onde chegou para nós, é um orçamento para a Série 2 alto. Claro que, se você comparar com o ano passado, esse aumento é muito baixo. Mas para os padrões de Série 2, comparando com Monte Azul, comparando com Sertãozinho e com outros times, é, é um orçamento bem alto. Quanto ao jogo, é, tive a mesma impressão que você. Eu acho que o time começou em, em câmera lenta. O time não começou bem. É, quando começou o jogo, parecia que o Léo Condé ainda era o técnico. O time devagar, sem muita vontade. Quando ainda estava 0x0, 0, o Wellington Bruno, que a, teria que ser o cérebro do time, é, errou ali em, em um momento, acho que um intervalo de 5 minutos. Ele errou três passes fáceis, três passes para o lado. E ele errou aqueles passes e isso me irritou demais, porque é, é, é o cara que tem que, que tem que ser bom de passe, é o cara que tem que ter uma boa visão de jogo. E, e começou, parece que desligado, tocando a bola, meio relaxado, né? Então isso parece, me deu uma impressão ruim, parecia que era um São Bento do, do jogo contra o São Caetano, do jogo contra a Portuguesa ou contra o Red Bull. Até que tomou o gol, é, não, não sofria grandes riscos até então, né? mas aí acabou sofrendo o gol. É, e parece que acordou um pouco. Foi é, para cima do, do Rio Claro, de maneira não tão organizada no, no primeiro tempo. Né? E acabou conseguindo empate, mas o, o Luiz acabou anulando o, o gol né? do Diego Tavares, se não me engano. É, para mim, o Elton, Bruno e Jane muito mal no jogo. É, acabaram sendo substituídos no segundo tempo. Mas, de fato, eu acho que é aí que, che... é aí que entra a diferença do do Edson Vieira, aí que ele mostra o porquê ele foi contratado, é, o time volta do vestiário com outra postura, o time volta com uma raça que é, acho que desde a, de a saída do Paulo Roberto não é demonstrada, eu acho que em 2019 o ano inteiro e o começo de 2020 nós não tivemos uma raça igual o time mostrou hoje, é, jogando com vontade, os jogadores correndo, dando carrinho, é, teve o exemplo do, do Macanhã que, que a gente já citou o próprio Diego Tavares você falou também, né? ele estava vomitando em campo, mas permaneceu e eu acho que isso foi fundamental isso venceu o jogo né? é, o time do, do Rio Claro estava relativamente confortável com a vitória com a vitória parcial mas a raça do, do time do São Bento foi deu gosto de ver é, deu vontade deu aquela nostalgia dos velhos tempos, né, em que em que a gente via o time correndo, o time dando, o time suando, o time dando sangue. E eu acho que isso é, é, é fundamental, né? O São Bento que é um time que historicamente tem esse ponto, tem esse esse negócio de jogadores darem o sangue, não serem times bons tecnicamente, não serem times de estrelas que que entram com folhas altas, mas serem jogadores operários, jogadores que jogam pelo coletivo. É, nós vimos o próprio Guarujá, como você citou, ele não vinha entrando bem com o Léo Condé, não vinha entrando bem com o Milton Mendes no ano passado, 
mas não sei se é porque deu tudo certo ou se o Edson Vieira já conseguiu é, avanços com ele e entrou bem no jogo, entrou jogando coletivamente, conseguiu aí, se eu me engano, a primeira assistência dele no, na carreira, né, no profissional, então eu acho que tem tudo para o São Bento alçar voos maiores. Eu acho que é cedo ainda para falar em G8, né, temos que esperar o próximo jogo, mas eu acho que a gente dá um passo importantíssimo para não cair para três. É, cara, é... você falava que o Elton Bruno e o, e o Jamie tavam, foram muito mal, eu concordo. Né? Acho que da, dos destaques negativos tem que ser citado eles. Né? É... E você vê a mão do treinador nisso aí, né? Que o, o Edson Vieira saca justamente os dois, né? A gente reclamava no primeiro tempo de muita lentidão do time. O time estava lento, devagar. E isso irritava bastante os torcedores, porque é, time que está precisando de resultado tem que ser rápido. Tem que ter força, explosão. Não pode ser um time que toca a bola de lado, como a gente falou, né? Que você usou uma, uma expressão perfeita. É, relaxado, né? Time relaxado, tá? tá fazendo as coisas sem capricho. Não pode ser assim. E nem, nem, e nem tem a intensidade que o Samuel estava tendo no primeiro tempo. E... Os, os nomes dessa, desse relaxo, os nomes dessa preguiça, para mim, eram o Elton Bruno e Jamie também. E aí, o, o Edson Vieira saca os dois, e você vê, as alterações dele são justamente os destaques positivos, né? Aliás, lógico, a, a atuação incrível do Lucas Macanhã, que foi muito mal contra o São Caetano, na minha opinião, e ele oscila, não tem jeito, né? E hoje ele foi excepcional, né? E citando além dele, né, a atuação do Rafinha, que entrou muito bem, dando velocidade, explosão, tra trazendo tudo que a gente estava precisando naquele momento do jogo. O Eric já que entrou bem pra caramba, deu assistência pra gol e tudo, né? E o Eric Luiz, sempre ele, sempre muito bem também. Assim, o, o Edson, na minha opinião, deixou o time muito rápido, né? Ele fez três alterações, sacou três jogadores que são lentos, né? Estavam lentos, né? O Juan não costuma ser muito lento, mas estava cansado. Ele saca o Juan cansado, saca o Jamie e o Elton Bruno, coloca três caras rápidos, pô, o ataque ficou rápido e aí foi nisso que saiu o segundo gol, o gol da virada. Então, é, foi, a mão do técnico tem que aparecer, o Edson Vieira é outro destaque positivo, não é clichê porque é a estreia dele com vitória fora de casa, mas porque acertou demais nas alterações, deu velocidade para o time quando precisou. E, e o resultado veio, é claro também, que tem que ser levado em consideração, o time que não vencia sete jogos venceu na mão do Edson Vieira. Então, para mim, as, as atuações negativas ficam mesmo com o Elton, Bruno e Jamie. E as, as positivas, né, com os jogadores das alterações aí, né? É, Guarujá, Rafinha, Eric Luiz. O, o Macanhã muito bem, né? É, excepcional até no dia de hoje. E é, acho que dá para falar bastante também do Bahia, que estava muito bem hoje, estava tava mordendo bastante ali. Ele que tem também esse espírito, né? Ele entende o que é o São Bento. E, e, e talvez tenha comprado melhor até o discurso do Edson Vieira enfim, e as esperanças estão renovadas com esse novo São Bento acho que a sensação é essa, né? desde que o Edson foi apresentado pelo Fernando na coletiva né? a gente já sentiu tudo diferente parece que o São Bento voltou esperamos que tenha voltado, mas eu volto a bater na tecla, não quero ser chato nem pessimista, não conquistamos nada, o, o, veio um resultado positivo, precisava que viesse mesmo, foi um primeiro grande passo mas é cedo para qualificar o Edson Vieira como o salvador da pátria. É cedo para poder até mesmo validar já que a volta do Fernando e do Xixi resolveram os problemas e do Serjão. É, acho que temos muito para provar ainda. É, fizemos um tempo e meio bom e fizemos um, um, um grande jogo. Tô, todo mundo está de parabéns hoje. Mas tem muita coisa para ser validada ainda. Tem que se focar na sequência. Eu acho que o Edson sabe disso. Ele é um cara que que sempre trabalhou muito nisso, pé no chão, ele fala todo o tempo nas coletivas, pé no chão, São Bento é só mais um time nessa Série 2 e, e acho que esse pensamento é muito válido neste momento, que o São Bento estava querendo muito jogar com a camisa, estava muito nisso de, ah, vamos entrar em campo, a gente é o maior time aqui, uma hora o resultado vem, e não estava vindo, e o time estava caindo, né? Quanto a pensar em G8, cara, eu, inevitavelmente, o torcedor pensa, né? Vem o resultado fora de casa, e depois você faz duas em casa, né? Um dos adversários é o Lanterna da competição, né? E o jogo com o Juventus agora se torna até um jogo de seis pontos. O Juventus ainda joga na rodada, mas tem 12 pontos, né? O São Bento foi a 9. Então, uma vitória, caso o Juventus mantenha esses 12 pontos aí, uma vitória contra o Juventus do SIC pode fazer com que o São Bento ultrapasse e eles que são um, um, acho que o quinto colocado da competição, né? Então, acho que é impossível para quem é torcedor não começar a pensar, mas também acho cedo, muito cedo. A conta é, faltam duas vitórias para a permanência, 15 pontos garante o São Bento provavelmente aí na Série A2 do ano que vem. 
E faltam quatro vitórias, 21 pontos para a gente conseguir aí a classificação na oitava posição. Então, faltam ainda. Essa foi que me ajuda aí, cara. Que rodada foi essa? Foi a oitava? Nona. Nona? Oitava, oitava. É, oitava mesmo. Então, oitava rodada. Então, são 15, né? Faltam sete, é isso? Não, são, é, são... Exatamente. Nona então. Rodada. Ah, foi a nona, então faltam seis. Isso. Seis jogos, seis jogos pro final. E agora, quatro vitórias não é fácil. Vai ser quatro e seis. Mas é possível. São duas em casa agora, vai jogar com a Penapolença ainda, vai jogar com a Tibaia dentro de casa ainda. Enfim, muito depende de como o São Bento vai se mostrar a partir de agora. A gente já, já sofreu com o time oscilando na competição, faz um jogo bom, ganha, anima, depois faz outro jogo péssimo. Enfim, só nos resta torcer, é claro, né? Bom, Cara, vou fazer um giro muito rápido aqui da rodada. Estamos estourando o tempo já. É... Até porque a rodada foi incompleta, né? Só, foi, só aconteceram alguns jogos. A gente teve a vitória do Atibaia sobre o Pinapolense 2x1 dentro de casa. Só fazendo um, um parênteses aqui, o Atibaia que levou 6x0 do Monte Azul na última rodada, que não teve podcast, né? 6x0 do Monte Azul, o líder da competição. Eu achei que aquilo ali poderia ser catastrófico para a sequência do Atibaia. Não. Já venceu o Penapolense dentro de casa. 2x1, um, resultado bom para o São Bento, inclusive. Depois a gente teve o um empate 2x2 Aldax e Monte Azul. Líder empatando fora de casa contra o Aldax. Estava vencendo, tomou a virada e empatou no final. É, tivemos empate também em São Caetano e Portuguesa 0x0. E a vitória do Bentão 2x1 um, contra o Rio Claro em Rio Claro. Esqueci também, ó. Tem o a Votoporanguense finalmente vencendo. Venceu o Red Bull Brasil fora de casa em Campinas. 1x0. Saiu ali dos dois pontos, chegou em cinco pontos, dois não, né, tinha três, né, isso, é, foi seis, exatamente. O Voto Peneguense aí conseguindo seu primeiro resultado, e isso aí já não é bom pra gente, porque é um adversário que vamos enfrentar em breve, poderia ter acordado um pouco mais tarde o Voto Peneguense, né, cara? O que, que você acha aí do campeonato, da rodada, é, dessa sequência do São Bento aí, dois jogos em casa? Então, cara, voltando só mais uma vez é, do que você falou anteriormente, é, eu acho que um dos diferenciais do Edson Vieira também foi as alterações dele. A gente cansava de falar do Condé, que ele, as alterações do Condé eram seis por meia dúzia. Ele tirava o Primão e colocava o Bruno, ou vice-versa. Tirava um ponto e colocava outro. E o, o Edson Vieira, ele tirou o, o Elton Bruno e colocou o Rafinha. Eu, e isso melhorou muito o time. O Rafinha entrou bem também. Entrou participando bastante, dando bastante passe, com uma boa visão de jogo. Macanha foi sensacional na partida, pegou muito, em que pese ele ter o problema dele de se adiantar e não se posicionar bem no gol, é, debaixo da trave ele é muito bom mesmo. Vitor Salinas entrou estreia dele, não havia jogado nada ainda e apesar de estar um pouco sem ritmo, também jogou bem ao meu ver, foi um destaque positivo. E o Diego Tavares parece que está se reencontrando seu bom futebol, é, mais uma partida boa dele. Participou bastante, bastante passe, fez um gol, fez o um gol que foi anulado posteriormente. E quanto ao que você citou, de fato, eu acho que ainda é cedo para falar que o Edson Vieira é o salvador da pátria, mas eu acho que quanto ao que você falou do, do Fernando, do Xixo e do Serjão, é, pode não dar certo, pode dar tudo errado e o São Bento ser rebaixado para a Série 3. Claro que a gente torce para que isso não aconteça, mas... Eu acho que só o fato deles terem assumido só, novamente o futebol do São Bento nesse momento é, é algo que nós temos que ser muito gratos a eles. eles. Eles eram pedidos pela torcida, eles fizeram um trabalho maravilhoso desde 2012, é, tiraram o São Bento da 3, levaram o São Bento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Então o nome deles já estava na história do, do São Bento. Eles não tinham por que se envolver novamente é, com o clube de forma oficial. Eles podiam simplesmente ficar assistindo o jogo é, com os, em suas posições confortáveis, né, de ídolos no São Bento, mas aceitaram o desafio novamente, aceitaram é, tentar tirar o São Bento do buraco mais uma vez. Então, eu acho que eles, entre aspas, arriscaram sua reputação, o que, para mim, só aumenta a admiração por eles. Então, dando certo ou não, eu acho que Fernando, Xixo e Serjão são ídolos eternos do São Bento. É não se esconderam no momento ruim e voltaram, né, e torcemos para que mais uma vez eles consigam no, nos reger. Quanto à rodada, né, é, de fato o campeonato muito embolado, muito equilibrado, é, da mesma forma que a gente está a dois pontos do, do Red Bull que abre a zona de rebaixamento, nós estamos a dois pontos da zona de classificação 
para a próxima fase. É, eu acho que temos que secar agora o Juventus, né? Até para não virem embalados para Sorocaba. E uma vitória contra eles é, muda nosso, nosso foco, eu acredito pelo menos, que a gente larga um pouco essa briga pelo Z2 e vai atrás do G8. Né? Começa a ficar muito próximo, se não entrarmos, ficaremos ali na porta mesmo do G8. Então eu acho que é, o jogo contra o Juventus é um jogo chave, como você falou, um jogo de seis pontos. Na sequência a gente tem a Votuporanguense, que está muito, tá muito mal, ganhou hoje, mas ainda está na lanterna do campeonato. É, e logo depois a gente pega a Penapolense. Então eu acho uhum. que são três jogos para se fazer pelo menos sete, se a gente quiser almejar alguma coisa ainda no campeonato. Né? Se a gente não quiser cair, dois, duas vitórias já, já nos eliminam esse risco, provavelmente, com 16 pontos não ca... 15 pontos não caia. Mas eu acho que se a gente quiser sonhar com algo mais, eu acho que nesses três jogos aí a gente precisa correr atrás de sete pontos, pelo menos. É isso aí, cara. Sobre o, o Fernando aí e o, o, o Xixi e o Sérgio, exatamente, cara. Concordo em tudo que você falou. É, botar na cara a tapa, e não é fácil botar a cara a tapa com esse time que a gente estava tendo. Né? Você tem, tem que se lembrar que eles estavam, provavelmente, no SIC, né? Ou vendo de alguma outra forma o jogo, e viram o que o São Bento jogou contra o São Caetano, né, e assim, é uma bucha sem tamanho, e aceitaram assumir no meio da competição, inclusive, né, é, então foi, foi de muita coragem, como você falou, né, e tem que ser grato, e, e como você falou também, se não der certo, pô, cara, olha, olha as circunstâncias, né, é, eram muito difíceis mesmo, só da, da, de ter se voluntariado a voltar e ajudar, já temos que ser eternamente gratos, e que tomara que, que, né, que continue dando certo, que dê certo, e aí será uma história muito bonita de se contar depois, né? E detalhe, cara, Bom, o Xixo, é, depois do jogo de São Caetano, ele ficou até o final, e quando a gente tava ali na, na Marquise, perto da, da porta do Vechado, ele passou por nós, cabisbaixo, né? Então ali a gente vê o verdadeiro sentimento do São Bentista, que, que ficou até o fim, que mesmo daquele chocolate que a gente tomou pro São Caetano, é, foi até o fim, Passou pelo meio da torcida, né? Então acho que o Xuxixo, ele tem esse. Ele, o Xixo, o Fernando e o Sergião, né? Eles têm essa tranquilidade de poder andar tranquilamente no meio da torcida de São Bento. Não, não digo de, 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 de violência, acho que não, não nesse sentido. Mas andar tranquilamente de cabeça erguida no meio da torcida de São Bento, sendo reconhecido por tudo o que fez pelo São Bento, né? E também a tristeza que, que ele estampava no rosto após o jogo contra o São Caetano. Eu acho que. Xixo e Fernando Serjão estão eternamente na história do São Bento. Perfeito, cara. Bom, e é sobre a, a sequência na rodada, exatamente, né? É, a gente falou isso muitas vezes durante a competição, mas agora nunca foi tão verdadeiro. São dois jogos que vão decidir o que o São Bento briga na competição. Duas partidas dentro de casa, é, uma equipe do G8 e uma, e uma equipe do Z2. Né? Então, de repente, o São Bento pode tanto né, embalar de vez e entrar no G8 de uma maneira muito sólida para permanecer até o final, como pode se complicar, infelizmente, se tem essa possibilidade. É, de repente, né, a gente vai pegar um adversário forte, não tem como negar, que é a Juventus, né? E, e depois o Votoporanguense, não tem como negar que como eles venceram o jogo lá em Campinas, chegaram a seis pontos, vai ser um confronto direto, provavelmente, esse jogo. E dependendo de como for as coisas, pode até ser assim... Se, Sempre que você entra em campo, tem a chance de perder, empatar ou ganhar, né? Se você perder esse jogo, pode ser um desastre. Então, assim, o São Bento pode, em dois jogos, tanto chegar no céu como chegar no inferno. Então, duas rodadas, provavelmente, para definir, né? Mesmo que não seja tão, tão é, drástico, assim, tanto assim, duas vitórias ou duas derrotas, né? Não seja um cenário tão drástico, seja alguma coisa mais no meio disso daí. Independente disso deve mostrar pelo, pelo que o Samento briga, né? Esses resultados aí, até porque vão, vão se passar duas rodadas, vão restar apenas quatro para acabar, e o Samento vai ter menos dois jogos em casa na tabela. Então, deve definir. Esse time briga pelo G8 ou briga para não cair. Então, é, graças a Deus vencemos hoje e estamos embalados para quem sabe aí arrancar de vez e, e mudar essa história. Como eu falei, vai ser uma história muito legal de ser contada. De repente, essa reviravolta aí no comando do clube, na comissão técnica e uma reviravolta do time no campeonato também, né? É, pode ser uma história muito legal. Bom, cara, vou agradecer os ouvintes que nos escutaram por mais quase uma hora. É, hoje tinha muita coisa para falar, até que a gente conseguiu 
<risos> é, reduzir bem aí. E pedir aí mais uma vez, eu acho que dessa vez nunca foi tão importante, né? Nunca foi tão, tão sincero. Precisamos do torcedor no jogo contra o Juventus. Só me, me passa o horário, cara. Eu acho que é na quarta-feira, não é? Confirmar aqui. Eu não lembro se é no fim de semana ou se é na quarta. Cadê? Uh, 19 e 15, dia... É, dia 4. 19 e 15, né? Isso. Então, 19 e 15, quarta-feira, né? Não é um, um dos piores horários, né? Dá para ter tempo de chegar de serviço e ir pro estádio. Estamos com o comando renovado. As pessoas que o torcedor pediu para voltarem a comandar o futebol do São Bento voltaram. O treinador que nos fez campeão em 2013 e que tem esse sangue, essa vontade de vencer, que muitos torcedores pediam também, voltou, o time venceu fora de casa, saiu da zona de rebaixamento, está olhando de perto o G8 da competição, e vai fazer provavelmente um confronto direto contra um dos times do G8, um clássico do futebol paulista, São Bento e Juventus. Então, a gente espera que possamos retribuir e fazer a nossa parte nesse novo São Bento, de repente com as arquibancadas renovadas como antigamente, com um grande público, Esperamos todos os torcedores do São Bento no estádio de Walter Ribeiro, quarta-feira, 19h15. Muito obrigado para o ouvinte, boa noite e até a próxima. Boa noite, Eury, até a próxima. Boa noite, Michael. Obrigado aos ouvintes que estiveram até agora conosco. É... E nos vemos na quarta-feira. Tomara que estejamos com o SIC pulsando, com o SIC alegre, como nos acostumamos a ver. E como o SIC fica bonito e gostoso de estar, né? Então que a gente possa estar no SIC na quarta, apoiando Acho que agora podemos falar, né? Os guerreiros apoiando o Edson Vieira, é, esse novo núcleo que entrou na diretoria. E quem sabe sairmos de lá com, com uma nova briga, brigando pelo G8 do campeonato. Então, até, até quarta.